《阴符经》，俗称《古今修道第一真经》，是道教经典之一。子阳真人悟真篇的说：“因福宝自于三百，道德灵文值五千，今古上先无限数，尽从此处达真权。”这已经把《阴符经》跟《道德经》相提并论了，甚至还排在了《道德经》的前面，足见其重要性。《阴符经》文字简练，用语奇特，见识超卓，可谓字字珠玑，深含至理。书中有意，老、兵等诸家思想。既可当哲学书，也可当修身书来研读。朱熹称其非身于道者不能作，诚哉斯言。其实《阴符经》是一部教你观道、悟道、得道、用道的惊天伟地之书。《阴符》是什么意思呢？《阴符》就是代表很难发现的事。李全注释说：“阴，安也；佛，和也。天机暗合于形式之机，故曰阴符。可以理解为宇宙背后深藏的奥义规律，也就是所谓的天机。那么，你知道《阴符经》最牛的地方是什么吗？”就是他把全部的答案都告诉我们了，让我们开卷考试了。皇帝用超强的内观感通能力，观察到有一个更宏大的力量和算法，在操控着一切的存在和发生。他们教导我们要看见道，理解道，合于道，因为道中蕴藏着生机和杀机。天生天杀，道之理也。道是什么？是阴阳消长盈衰，五行生克制化。人之于道，就像微生物之于大潮。人的五毒、六欲、七情，让人偏离道，对抗道，陷入作死的境地。他让我们损掉人后天的念、欲、情、思、智、说，找回大道，植入生命的本真天性。灵、德、圣、美、慧，自自然然的就和于道了，毫不费力的就创造显化美好丰盛了。大道和灵性是全息相通的，只是被后天低维的肉身的邪思妄念阻断了。古人诚不欺我，我们只是喜欢自欺而已。有缘人，不要着急离开。今天的内容非常精彩，接下来我将与你探讨一部非常神奇玄妙的道家经典《阴符经》。带你一起破解天地阴符奥秘，感悟最深奥的中华智慧。《阴符经》总共三百多字，言语非常深奥，义理非常精细，探究宇宙的混沌，揭示宇宙的奥秘，阐述了天道的真谛。传说是皇帝创作的道书。他说：“天道是深奥的，要领会天道的奥妙，运用神明，掌握阴阳的气息，控制造化的力量，就可以长生不老，甚至不生不死。但最关键的是观察和领悟。观是指用实际事物来了解，深入研究。”心灵感悟，反思自己，不隐瞒一切，领悟是指全神贯注，身体行动，坚持不懈。
，适可而止，始终如一。所以，领悟天道是无为的领悟，是瞬间的顿悟。以此来了悟自己的本性，领悟天道运行，是有为的学习，是一种渐进的修行。以此来了悟自己的生命，能够观察和领悟，运用阴阳之道，摆脱阴阳的束缚，超越世俗，就能领悟本性和生命。心灵和法则都忘掉，就能超越天地，永远存在。这两句话就是成仙成佛的途径，就是成为圣贤的大道。其他的都是次要的，是邪说歪理。所以说，观天之道，执天之行，这就足够了。五贼是指金木水火土，天地用阴阳五行创造万物，用精气造就形体，人也受这些气息而生长，但自然界阳气极盛，阴气就生，先天之气与后天之气不能和合，相互对立，所以有木克金，金克木。火克金，水克火，土克水，这就是天地的五贼。只是人们日常生活中不知道这些，随波逐流，所以能够生生不已。如果有人能逆转造化，改变五行，金虽然克木，木反而能够成气；木虽然克土。土反而能够生荣，土虽然克水，水反而能不泛滥；水虽然克火，火反而不燥；火虽然克金，金反而能生光明。所以，克制之中有生，五贼能够转化为五宝，气息融合，回归本源。就是繁荣昌盛，人体中具有五行之气，心是身体的主宰，身体是心的容器，五贼存在于身体，实际上也存在于心，但心有人心和道心的区分，人心用事，就会使五贼产生喜怒哀乐欲这五种情感，道心用事。就会使五贼转变为仁义礼智信这五种德性。如果能观察天地，明白五行的变化，并以道心为指引，虽然一切都由天而不由人，尽管宇宙广大，但也如同掌握在手中。万物虽然繁多，也不出自身之内。掌握五行，融合四象，领悟性命的奥秘，就不难了。人的天性是由天赋与的本性组成的，也就是真实的本性，也就是真心。真心是不偏不倚的，它顺应天道的规则，使人能够成为人。而人心也是由其构成的，也就是智慧的本性，也是机心。机心会受到外界环境的影响，随着情景而产生情感，随波逐流，导致人生有生有死。天性是指天之本性，也就是天的规则；人心是指人的心机。也就是人的规则，遵守天的规则可以存活，顺应人的规则就会灭亡。只有伟大的圣人能够观察天道，遵循天的规则，保持中立，不偏不倚，安静不动，觉悟并通达。
，如果能够修炼真实的本性，转化气质的本性，遵循天的规则，确定人的心机，就能不让任何外在的因素干扰内心。杀机是指因素之气，它会伤害万物，但是没有阴气就不能产生阳气，没有杀就不能保护生命。因此，天的杀机一旦发动，就会循环不已，星宿移转，斗柄回银，地的杀机一旦发动，就会剥离再生。龙蛇起伏，紧急有动，人也是天地的一部分，也有阴阳之气。如果能够效仿天地的法则，运用杀机，就会使五行颠倒，天地交台。为什么呢？因为当人心与天心合而为一。那么万物的变化就在此基础上确定了，这就是中庸所谓的至中和，确定天地的位置，万物也由此生长。人体具有阴阳之气来构成身体，具备良知和能力来形成本性，本性本来都是善良的，但气有清浊之分。具有清气的人是聪明的，具有浊气的人是愚蠢的。聪明的人会有许多计谋，愚蠢的人会有许多贪婪和愚昧。聪明和愚蠢都是由气所决定的。人心被这些主宰，就不是本来的天性了。所以修炼真道，取长补短，转化气的本性。那么一切聪明愚蠢，都会隐藏起来，不再显露。人的身体上部有七窍，下部有两窍，一共是九窍。这里的三要是指耳朵、眼睛、口。人的身体九窍都是容易受邪气侵袭的地方，而九窍中只有耳朵、眼睛。口这三个是最容易招惹邪气的地方，听声音会使精神动荡，看景色会使神志飘荡，说话多了会使气散。如果精神、气息、神志受到损伤，那么整个身体就会衰败，性命没有不丧失的。如果人能够收敛精神。倒退听觉，少说话，闭上这三个重要的地方，让心智虚无，内心不外露，外界不进入，那么精神、气息、神志就会凝结不散。九窍可以随意开合，动与静都在天道之中，没有人的技巧。又何来邪气不消失呢？这里的火比喻邪恶的心，木比喻本性，奸鬼比喻阴暗，国家比喻身体。木本来生火，火发展后危害到木，那么木就会克制火。邪恶产生于心，邪恶发展后危害到心。那么性格就会混乱。国家中有奸鬼，奸鬼活动后瓦解国家，那么国家就会灭亡。阴暗隐藏于身体，阴暗发展后破坏身体，那么生命就会倾覆，身体和心智都受到影响，生命也会随之受累。在这里就知道隐藏修炼。观察天道，遵循天的规则，降服身心，保全性命，就能不受后天五行的束缚，跳出五行之外，天生和天杀世道的规律。
，天道就是阴阳的规律，阳主生，阴主杀，没有阳就没有阴，没有生而不杀的道理。因此，春天生长，夏天成熟，秋天落叶，冬天蛰伏，四季循环，周而复始。古今都是如此，这是天地之道。天地是万物的根本，万物是人的根本，人是万物的根本。三者相互依存，三者和谐，生命才能够得以维持。所以说，在适当的时间吸收养分，身体才能健康。在适当的时机行动，万事才能安定。是天创造了万物，是大地孕育了万物。既然孕育了，也就会有毁灭。这就是天地对万物的支配。世间有了万物，人便会受到外界的刺激而产生情感，放纵自己的欲望。耗散精神气息，从年幼到壮年，再到老年，最终死亡。这就是万物对人的支配。人作为万物的灵长，虽然受到万物的影响，但人也能够吸取万物的精华，借助万物的气息，实现自身的成长。这就是人对万物的支配，修行者能够夺取万物的气息加以利用，也能够因为万物夺取自己的气息而反过来夺取，同时也能夺取天地，夺取万物的气息。三者的夺取，最终归结为一种夺取，生中有死。这样，三者都得到了合适的应用。三者得到了合适的应用，人与天地合而为一，行动不与天地相抵触，三者的和谐也就能够得以维持。三者的和谐维持下，道气就能长久存在，万物也就不会受到压制。造化也就不会受到束缚，但是这种夺取的秘诀，需要在适当的时间内行使，不要过早，也不要过晚，不要过猛，也不要过缓。遇到坎则离开，对方到来时我们等待，阳气再次出现时阴气接应。最重要的是不要错过时机。不要错过机会，所以说，用功涵养要在适当的时间，白体才能健康；行动要在适当的机会，万事才能安定。用功涵养是指在适当的时机吸取先天之气，行动是指随机应变，掌握生杀的机会。后天之气得以转化，白体得以健康，就能够保全身体；先天之气得以恢复，万事得以安定，就能够延年益寿。时间和机会都是难以言喻的，只有深谙造化、通晓阴阳的人才能够理解。人能够认识自己的精神。但不知道不神之神，为何能成为神？古往今来的学者，都认为清晰明了的认知是本来的元神，因此执着于形象，千奇百怪，到老也没有成就，最终只有死亡。殊不知，这种神是后天之神。而不是先天之神，实际上并不是真正的神。先天之神，既非有色，也是无形，既无极，又包含一切。
，既虚无，又包含实在。这是不神之神，却是真正的神。然而世人只知道后天之神，甘愿陷入苦痛，不知道先天不神之神，才能够保全性命。也就不奇怪万物夺取我们的生气，而我们却不自知。人之所以能够夺取天地万物之气，是因为天地万物都有一定的规律，而天地万物却不能取人之气，是因为圣道无形无相，就像太阳和月亮，虽然高大。但也有可以推算的规律，太阳一年一周天，有春夏秋冬的变化；月亮三十日一周天，有盈亏圆缺的变化。大者为阳，小者为阴，阳极则生阴，阴极则生阳。大者消退，小者生长。小者消退，大者生长，阴阳相互循环，这是一种固定不易的规律。只高明的人能够推测阴阳造化的消息，夺取天地盈亏的规律，作为命的根基。先天之气不违背天道，后天之气以顺应天时。生者即是在此修炼，神明也是在此显现。这种夺取的技巧，就是天鬼神都无法测夺，更何况是人呢？天下怎么可能见到呢？怎么可能知晓呢？如果能够看到，能够知晓，又怎么能够夺取呢？这就是圣人之所以为圣，神灵之所以为神，这就是称之为道。只有大贤大德之人才能明白，只有俯视一切，万有皆空者才能实践。真正修道君子，得意忘言，大智若愚，大巧若拙。不到了性了命之后，不肯泄露归角，薄扶小人，偶尝滋味，就自满自足，又不自重性命，无而为有，虚而为盈，反而受到其害。盲人者善于听觉，并非真正善于听，因为眼睛无所看见。而心神藏于耳中，所以听觉灵敏。聋者善于视，也并非真正的善于视，因为耳朵无所听闻，而心神运行于眼睛，所以视觉明亮。以此为例，闭上眼睛，耳朵聪明；堵上耳朵，眼睛明亮。何况修炼先天之气。舍弃掉虚假修真，存常心去忘心，长生之道又有什么难的呢？《清净经》中说，众生之所以不能得到真正的道，是因为有妄心。一旦有了妄心，就惊扰了内心；一旦惊扰了内心，就执着于万物。一旦执着于万物，就升起了贪求，便会产生烦恼，烦恼妄想就会使身心忧苦，最终遭受浊辱、流浪、生死，长久沉浸在苦海之中，永远失去真道。所以，妄想、贪求，正是利益的根源。如果人能断绝这个利益的根源，那么万有皆空，一切烦恼就都会消散。至于天至高而万物至卑，天与物相距甚远，似乎对物无所恩惠。
，殊不知道，无恩之中其实有大恩在。天之气鼓动而成雷电，呼啸而成风云，猛烈的雷震使万物生长。狂风吹拂，使万物茂盛；生长茂盛的万物，都是愚昧无知的，是出自自然。这是无恩而生出的大恩，天又有什么心思呢？因此，只略，万物难以被束缚，没有拘束，心情常常有余，至静。万物难以被动摇，没有贪欲，没有爱慕，性情非常廉洁。乐者不会因为有余而心存余欢，精者不会因为廉洁而心生廉洁。就像天空无恩而有大恩一样，无心之用，真是神奇。天地的倒是无形无相的。对待万物没有偏私，然而四季交替，万物生长，这种运行又是如此公平。深究其中的奥妙，是一种气的运行，能够控制万物吗？所谓控制，就是统摄的意思；制造，就是创造之意。说统摄万物。创造万物，都在于一气，一气上升，万物随之生长；一气下降，万物随之凋零。生长、凋零都是一气的控制。一本散而为万书，万书归而为一本。思于公，公于思，既非思，又非公。即思即功，一气流行，循环无端，活泼生动。天地的道，即是一种气，上下运用一气，上为阳，下为阴。然而，有生必有死，有死必有生。是生以死为根，死以生为根。有恩必有害，有害必有恩，是恩在害生，害在恩生。如果人在死里寻求生，就长生不死；如果人能在害中寻求恩，就有恩而无害，转变自如。难道不需要谨慎对待吗？愚人不知道生死恩害。这是天地造化循环的奥秘，把天地文理当成圣，天文有象，地理有形，是显现在外面的，可以看见，可以知道，还不足以成为天地之圣。然而，实物的文理无相无形，是神秘的运行着，藏在内部无法看见。无法知晓，正是天地之所以为者。物有时而生，有时而死，在生的时候就生，不得不生；在死的时候就死，不得不死。生者是恩，死者是害。生而死，死而生，恩而害。害而恩，生死恩害，这些都是十月，也无非是天地之道的运行。天地之道无法看见，因此通过物来观察，观察物的生死，有时就可以了解天地之道的智慧。修道之道，开始时有所作为。人难以看见，到了无为之时，众人才开始懂得。因此，自古以来的修真者，当有所作为的时候，隐藏聪明，韬光养晦，周天转斗。
探索那神秘的地方，修炼那无知无智之地，委身于虚无，神明莫运，即使是天地鬼神也无法测度，何况于人呢？然而，人不知其中的奥妙，有时用愚昧的眼光看待圣人。他们岂知深藏不露，虚实相生，不是愚昧的运用吗？到了无为之时，和光同尘，积累功德，极尽之时，一切都能够得到回应。神通广大，智慧无边，然而人却以为圣人是奇特的。他们是在真正的应对万物，并不是奇异的行为。圣人并不愚蠢，就像事物的纹理一样的明智。圣人不奇特，就像天地的纹理，并不是圣人一样。圣人就是参照天地的化育，以此修德，顺应天地之道的人。人的贪婪和恩爱，就像是深不见底的水潭；酒色财气，就像是烈火熊熊的火坑。普通人不明白天地造化的道理，不懂得圣贤的修养和命运之循，自甘堕落，把虚幻当成真实，以痛苦为快乐。沉溺在水潭中却不自知，落入火坑却不明白，自取灭亡又能怪谁呢？自然知道是宁静的，因此天地万物生生不息，天地之道互相渗透，因此阴阳交替，变化无常，大道无形孕育天地万物。大道无名，滋养万物，所以无形无名是自然至尽之道。然而，静者是动之根本，静极而动，天地万物即由此而生，天地即得自然之道作为道。因此，天地之道渗透，渗透者有渐渐润入的意思。也是自然的意思，只有渐融入自然，动不离静，静不离动，动静相生，才能相辅相成。因此，阴阳交替，自然的法则虽然无形，但却能不断变化。所以，变化是无穷无尽的，只有与天地合一的道德行为。才不会违背自然的法则，因而能够灵活变通，与天地一起发挥作用。为什么呢？因为自然的法则不是有形有实的，达到极致的无形中包含着有形，至虚无中包含着实在，有何无兼备，虚何时相互对应，因此。所谓的无指的是虚空中蕴含着一切，没有声音，没有味道，是极致静的道，极致与极致，即使是律力的气数，也有所不能契合。律力可以契合有形的事物，但不能契合无形的事物。极致性的无形，律力又如何能够契合呢？比灵师所说的“有物先天地，无名本寂寥者”就是这个道理。说有意味着造化无法预测，涵盖了万象，这就是最神奇的气。神是妙化万物而为言者，因此万象分成，八卦相互推演，甲子循环，神的伸展。鬼的隐匿，无不尽在包容之中，能为万象主，不随四时而凋零，就是这个道理。
。老子所说的“无欲以观其妙”，就是观其实；有欲以观其窍，就是观其化欲。没有有，就不能成为无；没有观窍，就难以观妙。观妙之道。万有皆空，无所作为。观窍之道，阴阳变化，有修有正。圣人不违背自然的法则，因而能够掌控自然，观察天道，遵循天行，从后天中返回先天，在危机中夺取生机。最终颠倒五行，逆转造化，以阴养阳，以阳化阴，阳减阴顺，阴阳相融。由观窍而至观妙，由神气而入至静，由自然而达到自然，有何无一致，功力进化。这就是阴阳相胜的术数。显然已经进入了形象之外。要知道，这种术数非同寻常，是窃取阴阳、夺取造化之术，是转动乾坤、解脱生死之术。古代先真无不是由此道而成就，这就是音符的奥秘所在。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，留下一句音符指导，祝贺你与音符结下一缘。如果能够有幸遇到此经典，能够诚心尽读，能够直接领悟，就能全然明了，回归努力实践，这就是真正的修真大道。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，功德无量。